വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാദമി നമ്മള് നമ്മുടെ ചാനലില് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് കാൻഡല എന്താ പറയാ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാറ്ററ്റ് എൽ പി എസ് യു പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് സഹിതം മറുപടി തരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ കാൻഡല ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്താ നമ്മള് വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷ കാറ്ററ്റ് പാസ്സാകാത്തവർക്ക് എൽ പി എസ് യു പി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കുറെ യോഗ്യതകൾ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ സർക്കുലേഴ്സ് അവർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കിയ ഒറിജിനൽ പ്രൂഫ് ആണ് പ്രൂഫ് നമ്മൾ പ്രൂഫാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേട്ടറിവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിന്റെയോ വെളിച്ചത്തിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമായി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേട്ടിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ ആണ് ആ സർക്കുലറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾക്ക് കേട്ടറ്റ് നിർബന്ധിത യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ച് സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം ആ സൂചന അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സൂചന നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തീയതി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അതാണ് സൂചന ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ സൂചന ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഉത്തരവുകളുള്ള സൂചനകളാണ് ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം നിശ്ചിത സേവന വ്യവസ്ഥകളും യോഗ്യതകളും ഉള്ളവരെ കേട്ടറ്റ് നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡിറക്ടർ സൂചന എട്ട് പ്രകാരം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയി സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയും പ്രകാരം സ്പഷ്ടീകരണം നൽകുന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കുക സി ടെറ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവരെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ നിന്നും സി ടെറ്റ് എലിമെന്ററി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവരെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ടൂവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ സി ടെറ്റ് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പറയണ എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നിലും പറയാം സി ടെറ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവരെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ നിന്നും സി ടെറ്റ് എലിമെന്ററി സ്റ്റേജ് പാസ്സായവരെ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ടൂവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഉള്ളവർക്ക് അതാത് കാറ്റഗറി കാറ്ററ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെറ്റ് സെറ്റ് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എം എഡ് എന്നീ യോഗ്യതകൾ നേടിയവരെ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് നെറ്റ് സെറ്റ് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എം എഡ് എന്നീ യോഗ്യതകൾ നേടിയവരെ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ വിജയിച്ചവരെ കാറ്റഗറി ടു നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ കാറ്ററ്റ് ത്രീ വിജയിച്ചവരെ കാറ്റഗറി ടു നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നേടിയവർക്ക് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും യു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുവാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായാലോ ഇനി കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന് കോമ
ഒരാൾക്ക് ടി ടി സി ഉണ്ട് കാറ്റഗറി വൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾക്ക് ബി എഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കേട്ടിട്ട് കാറ്റഗറി ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല സിമിലർലി ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ടി ടി സി ഇല്ല പക്ഷെ ബി എഡ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറി ടു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യു പി എൽ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ നാലാമത്തെ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് നേടുന്നവർക്ക് എൽ പി യു പി എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് നേടുന്നവർക്കും എൽ പി യു പിയും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പോലെയാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല നാലാമത്തെ ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ എന്തില്ല ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ഡേറ്റ് ഓ ഇന്നൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഏതൊരു ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട ഡേറ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ ഡേറ്റില് നമ്മുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ച എന്നാണ് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ അവർ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വൺ നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പൊ ടി ടി സി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എനിക്ക് എൽ പി എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നും പിന്നെ പറയാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വൺ നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് എനിക്ക് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ട്രെയിനിങ് യോഗ്യത ടി ടി സി ആണ് വേണ്ടത് വ്യക്തമായ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാറ്റഗറി വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ട്രെയിനിങ് യോഗ്യത ടി ടി സി ആണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാറ്റഗറി വൺ ടി ടി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടി ടി സി എന്നുള്ളതായിട്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉയർന്ന ട്രെയിനിങ് യോഗ്യതകൾ ബി എഡ് എക്സെട്ര പരിഗണിക്കില്ല എന്നും അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വൺ നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് എനിക്ക് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവുമോ അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ട്രെയിനിങ് യോഗ്യത ടി ടി സി ആണ് വേണ്ടത് ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉയർന്ന ട്രെയിനിങ് യോഗ്യതകൾ ബി എഡ് എക്സെട്ര പരിഗണിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന വിധത്തില് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഊഹത്തെ ഊഹോപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും കമന്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അത് അപ്പൊ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എവിടുന്ന് കിട്ടിയ സോഴ്സ് എവിടുന്നാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കിട്ടു നീ ഇവിടെ കിട്ടു എന്നുള്ള കമന്റുകൾ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കില്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമാന മേഖലയിലുള്ള മറ്റ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിന്റെയോ പേര് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ കൊണ്ടൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ആരുടെയും പേര് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ പറ്റി മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഒന്നും പാടില്ല വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മനസ്സിലായി അഭിപ്രായം പറയാം
മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മുൻപ് സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച സർക്കാർ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ കേട്ടറ്റ് പാസ്സാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അക്കാദമിക് വർഷം സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിലധികം ഉള്ളതും ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവുള്ളതുമായ അവധി ഒഴിവുകളിൽ നടത്തുന്ന ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് കേട്ടറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ കേട്ടറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു വർഷം നിൽക്കുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം കേട്ടറ്റ് വേണം ഒരു വർഷം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ താൽക്കാലിക അധ്യാപകർക്ക് കേട്ടിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം സർക്കുലേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോ മാറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ ഫു